karibu katika channel ya Osea Inspirational YouTube channel ambayo channel inakuwezesha kuweza kufikiria vizuri, kuongea kwa hekima na kuwa mtu ambaye unatenda. Katika siku ya leo nilikuwa napenda kuelezea mbinu nane ambazo zitaweza kukuwezesha kuweza kupata pesa. Mbinu ya kwanza tunasema kwamba lazima uwe na imani ili uweze kupata pesa inabidi uwe na imani pasipo imani uwezi kuwa na pesa nyingi duniani kuna mchanganyiko wa ufaali vile vile kuna mchanganyiko wa utajiri wa kupundukia na vile vile kuna mchanganyiko wa umaskini wa kunuka pamoja na hayo jitahidi uwe na imani ndio njia ya kuelekea mafanikio yako katika pesa kuna msemo unaosema unapokuwa na nafasi haijalishi ni ndogo kiasi gani hapo ndipo ninaamini ninaweza kusubutu na kufanya chochote tunachoweza kudumisha maisha yaliyo bora. Hiyo ndio mbinu ya kwanza kwamba lazima uwe na imani. Mbinu ya pili itakayokuwezesha kuweza kupata pesa ni kwamba lazima ujenge urafiki na taasisi za kifedha. Kujenga urafiki na taasisi za kifedha itakusaidia kuweza kukopa na kuanzisha biashara mbalimbali. Kupitia taasisi za kifedha utaweza kupewa ushauri katika mambo ya fedha. Kuna msemo unaosema the single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well it can create an enormous wealth. Kwa hiyo uwezo tulionao ni mkubwa sana katika akili yetu. Tukiweza kutumia vizuri tutaweza kutengeneza uwezo mkubwa au channel kubwa ya kuweza kutengeneza pesa. Na vile vile tuwe na ujasiri wa kukopa. Kukopa sio zambi unaweza kukopa katika taasisi za fedha na kuanzisha biashara vyema kabisa. Mbinu ya tatu ambayo itakuwezesha kuweza kupata pesa ni kwamba lazima uwe mwekezaji. Lazima uwekeze. Jifunze kuwekeza katika biashara mbalimbali. Kwa kuwekeza tutaweza kujiingizia kipato kingi na kuboresha uchumi wetu. Great opportunities are not seen with your eyes. They are seen with your mind. Great opportunities are not seen with your eyes they are seen with your mind. Unaweza ukawa upendi kuwekeza lakini tambua kuwekeza katika biashara mbalimbali ni mbinu moja wapo ya kupata pesa nyingi. Mbinu ya nne ya kuweza kukuwezesha kupata pesa ni kuwa na bajeti. Uwezi kuishi duniani pasipo kuwa na bajeti. Bajeti ni ufunguo kwa safari yako wewe. Unahitaji kuongeza na kupata pesa nyingi. Katika maisha usipokuwa na bajeti uwezi kufika mbali. Katika maisha usipokuwa na bajeti uwezi kufika mbali. Na lazima uwe na bajeti katika mambo mbalimbali. Kwa mfano, lazima uwe na bajeti katika chakula chako. Lazima uwe na bajeti katika mavazi. Lazima uwe na bajeti katika familia yako na lazima uwe na bajeti katika matibabu. Kuwa na bajeti ya pesa unazotumia hasa katika matumizi yako zote hizo ni bajeti ambazo lazima uwe nazo katika maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo mbinu hii ni muhimu sana katika kukuletea mafanikio ya fedha. Kuwa na bajeti katika matumizi yako ya pesa itakusaidia kuweza kuweka mbinu mbalimbali zitakaweza kusaidia kuweza kutengeneza pesa. Kama ujui kile ambacho unaspendi na kama ujui pesa ambazo unazitumia unazitumiaje itakuwa ni shida sana katika kutengeneza pesa. Mbinu ya tano ya kuweza kutengeneza pesa ni kwamba lazima ujenge tabia ya kuweka akiba ya moja ya kumi ya kipato chako. Naweza nikairudia mbeni hii. Nasema kwamba jenga tabia ya kuweka akiba ya moja ya kumi ya kipato chako. Mbinu hii ni nzuri na ni wazi kwa wale au kwa yule ambaye anaitekeleza atafika mbali na kufanikiwa katika fedha. Tabia hutengenezeka kwa muda. Vile vile kuweka pesa ambayo ni moja ya kumi ya kipato chako ni tabia vile vile. Kwa hiyo inahitaji uaminifu wa hali ya juu. Katika maisha yetu tumekuwa tukiwalipa sana watu wengine. Tuangalie kwa mfano. Katika maisha ya kawaida tumekuwa tukiwalipa sana watu wengine. Tuangalie mfano. Unaponunua simu unamlipa muuza simu. Unaponunua vocha unamlipa muuza vocha. Unaponunua nguo unamlipa muuza nguo. Unaponunua gari unamlipa muuza gari. Unaponunua flash unamlipa muuza flash. Unaponunua viatu unamlipa muuza viatu. Unaponunua soda unamlipa muuza soda. 
unapobeti unamlipa mmiliki wa kubeti. Kwa hiyo tumekuwa tukiwalipa watu wengi sana. Lakini sisi wenyewe hatujilipi chochote. Kwa hiyo tumekuwa tukiwalipa watu wengi sana lakini sisi wenyewe hatujilipi chochote. Kanuni moja kubwa ya utajiri ni kuanza kujilipa sisi wenyewe. Kanuni moja kubwa ya utajiri ni kuanza kujilipa sisi wenyewe na tunajilipa wenyewe kwa kuweka moja ya kumi ya kipato chetu chochote tunachopata. Kwa mfano, kama unapata F1, moja ya kumi ya F1 ni shilingi mia moja hivyo jilipe shilingi mia moja Kama unapata F2, jilipe na kuweka shilingi mia mbili. Kama unapata F3, jilipe na kuweka mia tatu. Kama unapata F5, jilipe na kuweka mia tano. Kama unapata F2, jilipe na kuweka elfu mbili. Kama unapata F20, jilipe na kuweka elfu mbili. Kama unapata F30, jilipe na kuweka F30. Na kama unapata laki moja, jilipe na kuweka shilingi elfu kumi. Kwa sababu, moja ya kumi ya laki moja ni shilingi elfu kumi. Kwa hiyo, hii ni mbinu kubwa ambayo mbinu hii na tugaidi au inatotaka sisi tujikumbuke na, kuwe, na tuwe tunajilipa. Na ukisha jilipa itunze kwa kila moja ya kumi unayoweka. Kwa mwaka mzima ukifanya hivyo utakuwa na pesa nzuri na kuendelea na ikiwezekana jilipe hata zaidi ya moja ya kumi ya pesa au kipato chako unachotaka. Na ukisha jilipa kwa kila moja ya kumi unayoweka. Chukulia umeweka moja ya kumi kwa mwaka mzima ukifanya hivyo na imani kabisa utakuwa umetengeneza pesa nzuri na itakusaidia kuweza kufika mbali. Hivyo jilipe na ikiwezekana jilipe hata zaidi ya moja ya kumi kwa kile kipato kwa kila kipato unachopata. Ukiwa mwaminifu kwenye mbinu hii ni wazi utaona mafanikio yake. Jitahidi na uanze kuishi mbinu hii itakusaidia kuweza kufika mbali. Jitahidi kuweka kila moja ya kumi ya kipato unachopata na utaweza kumiliki pesa nzuri. Kuna msemo unaosema Utajiri ni kama mti unaotokana na mbegu ndogo. Pesa ya kwanza unayoihifadhi ni kama mbegu ambayo itakuzalia mti. Utakavyowahi kupanda mbegu yako ndivyo mti wako utakavyowahi kuota. Na utakavyozidi kuwa mwaminifu na kuurutubisha na maji mti huo kwa kuuhifadhi zaidi ndivyo utakavyowahi kufurahia kivuli chake. Tuweke na kutunza moja ya kumi ya kipato chetu. Tukumbuke kuweka na kutunza moja ya kumi ya kipato chetu. Tuweke na kutunza moja ya kumi ya kipato chetu. Itatusaidia kuweza kupata pesa nzuri. Binu ya sita ambayo itatusaidia kuweza kuongeza pesa katika maisha yetu ni kuwekeza sehemu yenye mahitaji ya bidhaa inayotakiwa kuzalishwa. Binu ya sita tunasema kwamba wekeza sehemu yenye mahitaji ya bidhaa inayotakiwa kuzalishwa. Ukiwekeza sehemu yenye uhitaji mkubwa wa bidhaa au mradi unaotaka kuufanya, kuufanya itakusaidia kupata wateja wengi. Angalia fursa hapo unapoishi. Kisha anza kuwekeza na utatengeneza pesa nyingi. Biashara sio mpaka mjini, hata huko ulipo au hapo ulipo unaweza ukatengeneza pesa. Cha msingi, peleleza watu wanapata tabu kutafuta bidhaa gani na ukigundua wekeza. Anza kuleta bidhaa hizo na wewe utapata pesa. Ujanja huu ni mbinu moja wapo ya kupata pesa nyingi. Chunguza bidhaa gani inakuwa haba kupatikana. Ukigundua usichezee fursa, fanya biashara. Angalia fursa utaziona na utaanza kutengeneza pesa. Mbinu ya saba ambayo inatusaidia kuweza kupata pesa nyingi ni kwamba lazima uwe mbunifu. Mbunifu inakutaka ina, ina kuwa mbunifu. Tunasema fanya vitu wewe mwenyewe na acha kufanya vitu kama fulani. Fanya wewe kwani wewe ndio unafanya. The secret of success is determined by your daily agenda. The secret of success is determined by your daily agenda. Usiige kwa mtu kuwa mbunifu wa fursa mbalimbali na utakuwa wa pekee na kupata pesa nyingi. Ukiwa mkweli kwako utakuwa mkweli kwa watu. Kumbuka labda mafanikio kumbuka lada ya mafanikio unaipata kwa kuwa mtu unayebuni fursa mbalimbali. Tusio watu wa kupenda kalamu, wa kupenda starehe na sherehe, bali tupende kuwa wabunifu wa fursa mbalimbali za biashara na kwa kufanya hivyo tutaweza kupata pesa nyingi. Tusio watu wa kupenda kalamu, wa kupenda starehe na sherehe, bali tupende kuwa wabunifu wa fursa mbalimbali za biashara na kwa kufanya hivyo tutaweza kupata pesa nyingi. 
Binu ya nane ambayo inatusaidia kuweza kupata pesa tunasema kwamba kuwa na moyo wa ujasiri. Usiogope kushindwa, jitahidi katika kupambana na maisha na usikubali kubezwa na kuvunjwa moyo. Kuwa shujaa, face life. Ukianguka, nyanyuka, anza tena. Usifikirie kutakuwa na mtu wa kukusaidia zaidi ya kujisaidia mwenyewe kwanza. Usifikirie kutakuwa na mtu wa kukusaidia zaidi ya kujisaidia wewe mwenyewe kwanza. Kuwa na ujasiri na upambane. Kuwa na ujasiri na upambane kweli na utaweza kupata mafanikio ya fedha. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Kuwa na ujasiri na utafanikiwa. It doesn't matter how many times you fall. What counts is how many times you stand up again. It doesn't matter how many times you fall. What counts is how many times you stand up again. Kuwa na ujasiri na utashinda. Hizo ndizo mbinu nane ambazo zitaweza kukusaidia kuweza kupata pesa nyingi katika maisha yako. Think well, speak well and do well. Na washukuru wote ambao tumekuwa pamoja katika video hii, tokea mwanzo wa video hii hadi mwisho. Na washukuru sana. Kumbuka kusubscribe kwa wale ambao hujasubscribe na vile vile kumbuka ku share na kusubscribe vile vile. Thank you for watching and listening. Think you well, speak well and do well.